Слава Ісусу Христу! Дорогі фрасі, брати і сестри, ось уже 132-й тиждень Великої Жорстокої війни. Війни, яку е, увесь світ сьогодні називає гібридною війною. Російський агресор перетворює на зброю все, чого торкається його нечистива рука. Економіку, навіть журналістське слово, яке стає пропагандою, займається шантажем світу, захопивши Запорізьку атомну електростанцію, спричиняючи екологічні лиха на території України. І, на жаль, агресор намагається перетворити на зброю навіть святі речі. Ми, українське релігійне середовище, стали е, мішенню атаки з боку російської влади, яка намагається мілітаризувати навіть релігію. Навіть появляються нові терміни, якими сучасні науковці, дослідники описують, висловлюють цей спосіб інструменталізації релігії на послугах війни. Релігія перетворюється на справжню зброю, яка нищить людське сумління. І українська держава, українська влада на вимогу українського суспільства є змушена захищати релігійне середовище України від атаків російської пропаганди і нового виду релігійної зброї. Ми цього тижня стали свідками прийняття нового закону України, який охороняє, оберігає свободу релігії в Україні від такого типу маніпуляції з боку держави-агресора. Нам прикро стверджувати, але ідеологія руського міра дискредитує християнський меседж в очах і в сумлінні сучасної людини. Коли ми віримо в Бога, який є любов'ю, а тут його ім'ям освячують війну. Українське релігійне середовище, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, очевидно, не може заперечити право і обов'язок держави захищати релігійну свободу в Україні від таких маніпуляцій. Подібно, як це робить кожна європейська держава, намагаючись захистити релігійне середовище, наприклад, від ісламських екстремістів ісламської держави чи інших, які намагаються порушити релігійний мир у тій чи іншій країні. Але українські церкви намагаються вести конструктивний діалог з українською державою, нашими законодавцями для того, щоб утверджувати партнерську модель стосунків між державою і церквами, утверджувати рівноправність усіх релігій, усіх церков і релігійних організацій перед державою. Ми отримали запевнення, що в Україні нема і не буде державної церкви. Також ми дуже ревно відстоюємо неможливість держави втручатися в релігійні справи, внутрішнє життя кожної церкви. Під час війни ми повинні все зробити, щоб агресор не порушив релігійний мир і злагоду між церквами в Україні. Ми сьогодні хочемо, щоб голос українського релігійного середовища почув увесь світ. Того середовища, яке стоїть на сторожі релігійної свободи, прав і свобод громадян України. Ми хочемо, щоб сьогодні світ зрозумів, що українська незалежна держава є синонімом такої свободи. Щоб світ почув, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
У Запоріжжі єпископ помічник Донецького екзархату Максим Рябуха освятив перший клас католицької школи імені Святого Івана Боско. Школа діятиме при парафії Матері Божої Неостанної Помочі і 2 вересня в ній розпочнеться навчання. Отець глава Українського греко-католицької церкви Блаженіший Святослав прийняв у своїй резиденції у Києві новопризначеного посла Італії в Україні Карло Формозу. Зустріч була присвячена гуманітарній ситуації в Україні в контексті російської агресії, ролі церкви в суспільстві та питанням державно-церковних відносин. Верховна Рада України ухвалила в цілому закон 8371 про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із державою-агресором. Блаженіший Святослав під час зустрічі із керівницею культурного відділу посольства Німеччини пані Лізою Гейке заявив, що цей закон не є забороною церкви, а її захистом від небезпеки мілітаризації релігії-агресору. Делегація Вселенського патріархату відвідала Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві та зустрілася з отцем і главою Української греко-католицької церкви Блаженішим Святославом. До складу делегації увійшли архієпископ Вінніпецький Іларіон, митрополит Пісидійський Йов та патріарший диякон Епіфаній Кам'янович. Отець Богдан Гелета, якого разом з отцем Іваном Левицьким 28 червня звільнили з російського полону, дав перше інтерв'ю. На живому телебаченні священник поділився своїм глибоким досвідом і переживаннями, які стали частиною його життя під час полону. Він розповів про молитовну підтримку, надію і незламну віру, які допомогли йому та отцеві Іванові витримати ці важкі часи. В Україні відзначили вже третій день незалежності за час повномасштабної війни. Глава Української греко-католицької церкви привітав українців, наголосивши, що свобода – це насамперед духовне поняття. У храмах цього дня провели подячні молитви за дар незалежності України. Цього тижня ми святкували два особливих дні, особливих свята українського народу. Цей день українського прапора і день незалежності України. Сьогодні для всіх громадян нашої держави, незалежно від національного чи релігійного переконання чи походження, ми усвідомлюємо, що вільна, незалежна, соборна Україна є синонімом нашого права на життя. Сьогодні від того, чи буде Україна незалежною державою, залежить життя мільйонів її громадян. Це свято, свято незалежності не є тільки свято державної структури чи машини, це є особисте свято кожного українця, який сьогодні жертвує собою в ім'я свободи і незалежності своєї батьківщини. Сьогодні це свято є синонімом нашої віри в наше майбутнє, в те, що наші прийдешні покоління успадкують від нас вільну, незалежну країну і батьківщину. Я пригадую, як... Тільки наш парламент в 91-му році проголосив незалежність нашої батьківщини. Потім 1 грудня 91-го року відбувся загальнонаціональний референдум про підтвердження декларації про незалежність. Ці дні справді були святом для українського Києва, Криму, Донбасу, Львова. Це було свято нашої свободи. Це свято спонтанно мільйони українців переживають як духовне свято. Я пригадую, як відразу в тих перших роках незалежності 24 серпня, що найперше робили наші люди зранку йшли до храмів, йшли до церкви. 24 серпня – було днем і є днем, коли у всіх наших святинях відбуваються богослужіння, на яких ми дякуємо Господу Богу за дар свободи, але теж молимося за наш народ, нашу батьківщину, наших людей, щоб цей дар свободи ми зуміли вдержати. А сьогодні в умовах цієї жорстокої війни теж його захистити. Ми сьогодні Закликаємо усіх, відчуйте цю духовну радість українців і пошануйте її разом з нами. Ми хочемо сьогодні згадати 
усі покоління українців, які жили на своїй землі, але у чужих державах. І природньо змагалися за свою свободу, незалежність, за свою державу. Наша церква завжди була державотворчою. Ніколи не будучи частиною державного апарату, і не хотіла, і не хоче бути державною церквою, але завжди підтримувала ці прагнення своїх людей до своєї власної державності. Ми хочемо сьогодні згадати в молитві покоління українців, які цю державність виборювали, у різний спосіб. Ми сьогодні хочемо помолитися за наших дівчат і хлопців на фронті, які ціною власного життя захищають цю свободу. В цей день ми молилися і будемо молитися за Боже благословення для України, її держави, влади, війська і народу. Боже, благослови нашу землю. Боже, даруй нам якнайшвидше закінчення цієї несправедливої війни. Боже, даруй нам перемогу над несправедливим агресором. Боже, поможи нам звільнити усіх військовополонених і заручників. Боже, зціли рани України, усіх тих, які отримали поранення в тій борні. Боже, поможи нам віднайти усіх тих, які безвісті пропали. Поможи звільнити усіх поневолених і окупованих. Боже, поверни додому усіх розсіяних. Поможи нам відбудувати нашу незалежну, квітучу, соборну Україну. Боже, в цей день незалежності просимо Тебе, благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим Небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!